黑龙都已经过了，你还在天上瞎飞个啥呢？是想把十四之一给消耗完吗？还有这龙巢里的金罐子，你要不要？不要我就来收了。年轻人，别冲动了，我马上脱掉下来。这种乔罐子和乔链断剑的出重活，不用麻烦您老人家的，让我来就行。我现在对这些材料是没多大兴趣，只想搞点电路材料去玩电路的。你赶紧的，收拾完咱们就去打熔岩巨人了，搞点焦油。马上马上，我把炼断剑来收下后就搞定了。哦对，差点忘记一件事了，还得在龙巢下面挖个空间来安放传送舱呢。我现在就搞起来。我好了，但是有个问题，我记得明明把二级的传送舱给收了的，但是背包没有找到，现在只有一级的，只能先装上了。有没有可能是你脑子短路，记错有收下二级传送舱了？咱们回去最初的传送基站看看就知道了。也行也行，反正还得打熔岩巨人，一边打一边搜索回去喽。我来把控制台安放好后，咱们就出发喽。还差激活，我有核心，我来搞定吧。哎呦，你这么溜的，已经骑着火麒麟跨过龙岛的岩浆河了。我用小飞鼠应该也能轻松跨越。糟糕，长到头顶的方块了，飞不高啊，掉岩浆里面了。嗯、呃，你这是来搞笑的吗？想和小飞鼠同一天忌日啊？不过也不怕，我过来你就没事了，是不是跑到最上面去了？哈哈，是的，这个 bug 没有修复，反倒成为了在炼心的一个活命的好功能了。不过这上面没什么怪物，没看到熔岩老铁，还是得下去呢。一下来就看到了，准备开掉了。我的能量剑是附魔了五种属性的，应该算是容易击杀他们的。多干掉几个，说不定我的属性会加成到很无敌的境界。我打了几个，好像速度和生命值的属性加成还挺好的，特别是速度快了，怪物想怼到我都难了。哎呦，咱们又碰面了。我不管是攻击和防御，也是加强了好多呀，速度也是杠杠的，感觉只要走位够风骚，熔岩巨人确实比较难打到咱们。不过这弓箭手就还挺麻烦的。要是失血过多，你只要站着不动，有属性加成，回血速度也很快的。还真的是哦，给我干到一百零六滴了。那怪物要拿捏咱们就更难了。这里没有怪物了，下去找找吧。小心下面有岩浆，大哥，就算你回血快，也快不过挤岩浆澡的掉血速度啊。还好小飞鼠做出了牺牲，加上这岸边爬得上来，死不了呢。小师弟，来试试看咱们俩的回血速度谁比较快。你站好，我送你一件哈。现在剩九十一滴，哎呦，跟我一样四滴四滴的回，确实比平时回的快很多呀。来，换我来给你一刀了。哎哎，什么情况？怎么砍不到你啊？哈哈，灵异事件了吗？我这么牛的，居然刀枪不入，神奇了！那我换成弓弩试试看，好像也没啥反应的节奏啊。我能感觉到被你的剑给击中了，但是我完全没有掉一滴血。这这又是什么 bug 啊？难不成你的属性已经加成到了极限，真变无敌了？好像也不是，因为我刚刚还被怪物打掉血了，最后只能解释为你人品有问题，经常坑队友，老天爷都看不下去了，就把你变成不能打到队友，只能被队友打。什么鬼？竟会瞎扯淡？你以为我会信啊？肯定是出现 bug。别打了，别打了，没有用的，依旧没有掉血呢。继续打怪，搞交友吧。这边熔岩老铁已经被咱们打完了，走，跟我来，往东边。哎，怎么一眨眼的功夫，我就把大师兄给跟丢了？大师兄，你跑哪了？我刚刚泡岩浆澡了，直接出生到炼心顶层了。然后刚好发现这上面也生成了好多熔岩巨人，要不你也上来帮忙？这我一时半会也上不去啊。我有个不成熟的小建议，你可以也跳岩浆洗澡的，然后重生就直接上来了。好家伙，这是个馊主意。不过我喜欢，谁叫我刚打完黑龙，星星多的是。我下来洗一洗呗。老板果然有魄力，刚好我的弓弩和钛金战锤已经被消耗的差不多了，你赶紧过来帮忙。刚上来，我的方向感还一脸蒙圈呢。稍等稍等哈，我现在马上过去。来了来了，你这钛和金战锤哪有我的能量剑好使啊？麻烦让一边哈，让我的能量剑来伺候他们一下。哎，我怎么感觉他们都没有想攻击的节奏啊